दोस्तों वैसे तो इस प्यार लव वर्ड की वजह से अर्थ पर मोस्टली ह्यूमंस की जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो गई है अगर हमारी हिस्ट्री से कंपैरिजन किया जाए पर कभी कभार इस शब्द की वजह से लोगों की जिंदगी नर्क हो जाती है उनको एंजाइटी होता है डिप्रेशन होता है और हम लोग समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है पर दिमाग में ना कहीं ना कहीं ये थॉट होता है कि यार हमको कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिला हमें रियल लव ट्रू लव नहीं मिला कई फिलोसोफर्स भी यही बात कहते हैं जीवन में कम से कम एक या दो अनकंडीशनल रिलेशन अगर आपके पास हैं अनकंडीशनल का मतलब जो आपको जज नहीं करते जिनकी सपोर्ट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता कि सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा तो हमेशा से ये रियल लव सच्चे प्यार का मतलब जानने की एक क्यूरियोसिटी रहती है इसके लिए हम फिलोसोफर्स की वीडियोज देखते हैं और ये लोग हमको एक वर्ड सैलेड बनाकर दे देते हैं मतलब इतनी हैवी बातें जो सुनने में अच्छी तो बहुत लगती हैं पर समझ कुछ नहीं आता आप उनको रियल लाइफ में अप्लाई ही नहीं कर सकते नाउ लेट मी डिफाइन लव इन माय ओन लिटिल वे आई माइट बी टोटली मिसप्लेस द ओनली थिंग वर्थ लविंग इफ वी आर इफ वी आर कॉन्शियसनेस पर्सोनिफाइड अच्छा ओनली थिंग वर्थ लविंग इज प्योरिटी असेंडेंस लिबरेशन ओनली दैट कैन बी लव्ड ओनली दैट कैन बी समथिंग वन कैन एस्पायर फॉर only that something one wants to come close to ha huh? therefore that's the only thing that can be loved liberation liberation isliye is video mein bahut hi aasan bhasha mein bina heavy baaton ke ye sachche pyar ke phenomena ko samajhne ki koshish karenge dosto sabse pehle ye samjho ki aap agar kisi ko pyar karte ho wo aap se pyar karte hain to usme absolute basic cheez ye hoti hai ki aap unko pasand karte ho wo aapko pasand karte hain अब एक इंसान किसी को क्यों पसंद करता है यह चीज न्यूरोबायोलॉजी और साइकोलॉजी के हिसाब से मेजरली छह फैक्टर्स पर डिपेंड करती है पहला फैक्टर जिसके बारे में जय कृष्ण मूर्ति बताते हैं अपने प्लेजर डिजायर पैराडाइम आइडिया से मतलब अगर किसी इंसान से आपको टेंजिबल बेनिफिट मिलते हैं ना तो वो आपको पसंद आएगा जैसे अगर कोई जवान लड़का है वो अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है कंपेयरिंग टू वो लड़का जो नहीं रखता तो जो रखता है वो पसंद आएगा या फिर मैंने इसके बारे में इस वीडियो में बताया है कि लड़कियों को अगर कोई ऐसा मेल मिलता है जो फिजिकली फिट हो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके कंट्रोलेबल हो और मेंटली स्टेबल हो तो वो उनको पसंद आता है इसके अलावा अगर मेल्स की बात करें तो 50 परसेंट मेल्स तो आप मानोगे ऐसे है कि उनको अगर कोई लड़की मिल जाना उसी में वो खुश है पर लेट से फोर्टी टू फिफ्टी मेल्स ऐसे हैं जो थोड़े बहुत चूजी होते हैं उनकी थोड़ी बहुत ख्वाहिशें होती हैं फीमेल का गुड लुकिंग होना ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि किसी मेल को एक फीमेल पसंद आएगी क्योंकि फर्स्टली एवोल्यूशनरी थ्योरी ये कहती है कि अगर फीमेल की क्लियर स्किन है हेल्थ सही है वो फिट रहती है ये चीजें एक साइन होती हैं कि वो फीमेल एक हेल्दी बच्चा पैदा करेगी गुड लुक्स चाहने के अलावा मेल्स ये भी बाद में रियलाइज करते हैं कि अगर फीमेल मेंटली स्टेबल है तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उनके लिए और ये एक बहुत डिजायरेबल ट्रेट होता है मेल्स के लिए फीमेल्स में she was this super free flowing <laughs> absent like she she was the sharukh khan in everybody's life like ekdam kal ho na ho happy in life why are you thinking so much about these par dekho shuruaat se hi ye traits har female mein best form mein nahi milte isliye jin females mein ye dono trait hote hain wo kafi zyada desirable mani jati hain rare mani jati hain aur males ki tendency hoti hai ki wo rarest cheeze attain karna chahte hain kyun अपनी कॉम्पिटेंस शो करने के लिए इसी वजह से आपने ये चीज देखी होगी कि अगर एक मेल किसी नॉट सो गुड लुकिंग फीमेल के साथ है ना तो वो चीज किसी को बताएगा नहीं we'll और अगर फीमेल गुड लुकिंग होगी मेंटली स्टेबल होगी तो वो हर किसी को बताएगा देखिए मेरी बंदी है भाई है ना मस्त है ना और ये सिर्फ मेल्स के साथ नहीं है हर ह्यूमन में यह चीज है इसलिए दूसरा फैक्टर है स्केरसिटी आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग ये चाहते हैं कि यार भाई मेरे पास जैगवार हो बी हो मर्सिडीज हो ऐसा हम चाहते हैं इसलिए नहीं क्योंकि हम इन गाड़ियों को हमेशा 200 सौ की स्पीड में भगाना चाहते हैं बल्कि इसीलिए क्योंकि ये गाड़ियां रेयर हैं सबके पास नहीं है अगर मेरे पास है तो मैं बढ़िया बंदा हूं और इससे मेरी कॉम्पिटेंस शो होती है ऐसे ही एक फीमेल भी अगर किसी मेल को पसंद करती है और वो मेल उनसे कॉम्पिटेंस हरार में ऊपर है और वो उनको टाइम ना दे तो वो मेल और ज्यादा डिजायरेबल बन जाता है ऐसे ही अगर उस मेल को और भी फीमेल पसंद करती हैं, तो वो और ज्यादा डिजायरेबल बन जाता है क्योंकि वो एक स्केर रिसोर्स है इसके अलावा जनरली ह्यूमन के पास अगर किसी चीज या इंसान से जुड़ा 
उतना ही अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता ना तो वो जो चीज या इंसान होता है वो ही रेयर बन जाता है इसलिए वो एक इकलौती चीज पसंद आती है अब तीसरा फैक्टर होता है अटैचमेंट दोस्तों पहले आप ये समझो ये है हमारा दिमाग जो कई सारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन से बना है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव करते हैं अब हमारे दिमाग में इन्हीं न्यूरॉन्स से बना एक पाथवे होता है रिवॉर्ड पाथवे अब ये समझो कि जब हम कोई काम करते हैं जिससे रिवॉर्ड पाथवे में डोपोमिन रिलीज होता है तो हमें खुशी होती है हमें मजा आता है और फिर से हमको वो काम करने का मन करता है ये हमारे दिमाग का एक कोई भी नई आदत को शुरू करने का मकैनिज्म होता है अब अगर वो काम है ड्रग्स करना तो उन ड्रग्स को लेने में आपको मजा आएगा थोड़े टाइम बाद आप उन ड्रग्स के एडिक्ट हो जाओगे वो ड्रग नहीं मिलेगी तो आपको तलब उठेगी ऐसे ही अगर वो काम किसी के साथ लंबे समय तक रहना हो जैसे अपने पेरेंट्स के साथ या फिर वो आपको शाम को जो दोस्त मिलता है उसके साथ या फिर अगर आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हो उसके साथ तो आपको उनकी आदत हो जाती है वो आपको नहीं मिलते तो आपको उनकी याद आती है एक तरीके से तलब उठती है इसे कहते हैं अटैचमेंट अब देखो अटैचमेंट और एडिक्शन का हमारे दिमाग में शुरू होने का तरीका बिल्कुल अलग होता है पर इनके जो इफेक्ट होते हैं वो कुछ हद तक सेम होते हैं और कई सिचुएशंस में इनके जो विड्रॉल सिम्टम होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं अगर आप बहुत ज्यादा अटैच हो किसी से तो एक तरीके का एडिक्शन ही होता है इसलिए कई स्टडीज ये कहती है कि अटैचमेंट एक तरह का नेचुरल फॉर्म ऑफ एडिक्शन है चौथा फैक्टर है अफेक्शन दोस्तों हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है पिट्यूटरी ग्लैंड वहां से केमिकल रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन जब हमसे कोई गले मिलता है या फिर जब हम अपने दोस्तों के साथ या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं या फिर जब आप ऐसे छोटे पपीज या फिर ऐसे ही क्यूट एनिमल्स को देखते हैं तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है या फिर किसी इंसान के फेस के बहुत एक बच्चे जैसे फीचर्स होते हैं वो क्यूट लगते हैं उनसे भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन रिलीज जब भी होता है जब कोई हैंडसम लड़का बहुत क्यूटली किसी लड़की को स्टॉक करे या फिर जब कोई कपल पेरेंट्स बनते हैं तब सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपका कभी भी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ना रहा हो तब भी आप ऐसे रोमांटिक गाने सुनते होंगे ना तो आपको लगता होगा कि आपका है आप पूरी फीलिंग वैसे ही ले रहे होते हैं जैसे कोई आशिक होता है ऐसा होने की वजह रिसर्चर्स बताते हैं रोमांटिक गाने सुनने से भी ह्यूमंस के दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज बढ़ जाता है ना ऑक्सीटोसिन का मेन फंक्शन ये होता है कि हमें मोटिवेट करता है कि हम किसी इंसान की केयर करें हम अपने मतलब को छोड़ के सामने वाले इंसान के बारे में सोचे एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये बताते हैं हमारे दिमाग का ये पूरा मैकेनिज्म फोर मिलियन ईयर्स पहले हमारे एनसेस्टर्स के दिमाग में शुरू हुआ था क्योंकि तब चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग एप हो पर अगर वो कम्युनिटी में सबसे दोस्ती बनाकर नहीं रखता था उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं होता था उसके साथ का नहीं होता था तो वो ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाता था क्योंकि बुरे वक्त में उसकी कोई मदद नहीं करता था इसीलिए मैकेनिज्म हमारे दिमाग में जेनेटिकली आया है पांचवा फैक्टर है ओशन पर्सनैलिटी ट्रेट्स दोस्तों साइकोलॉजिस्ट ने ह्यूमंस की पर्सनालिटी को एनालाइज करने के लिए एक सिस्टम बनाया है ओशन नाम से जिसमें ओ का मतलब होता है ओपननेस तो जिन लोगों में ये ट्रेट ज्यादा होता है वो काफी ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं और उनको उनके ही जैसे लोग पसंद आते हैं सी से होता है कॉन्शियंशियसनेस ना जिन लोगों में ये ट्रेट हाई प्रोपेंसिटी में होता है वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइज होते हैं डेड को लेकर काफी सीरियस होते हैं और उनको उन्हीं के जैसे लोग पसंद आते हैं उनको अनऑर्गेनाइज लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते एन से होता है न्यूरोटिसिज्म तो जिन लोगों में ट्रेट काफी ज्यादा होता है वो लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं उनको छोटी छोटी बातों की टेंशन होती है इसलिए वो कभी भी ऐसा पार्टनर नहीं चाहते जो खुद भी न्यूरोटिक हो क्योंकि वो खुद सपोर्ट ढूंढ रहे होते हैं वो किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहते ऐसे ही हमारे अलग अलग ट्रेट्स के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर जो उन ट्रेट्स के साथ फिट बैठता है वो हमें पसंद आता है छठा फैक्टर है फेमिलियरिटी देखो ये काफी डीप टॉपिक है जो बिल्कुल अलग वीडियो डिजर्व करता है पर स्टिल शॉर्ट में मैं ये बोलूंगा हमारे बचपन में जैसा हम अपने माँ बाप का रिलेशनशिप देखते हैं कुछ हद तक वैसा ही रिलेशनशिप हम चाहते हैं क्योंकि उस रिलेशनशिप की कमियां उस रिलेशनशिप की अच्छाइयों से हम यूज टू हो चुके होते हैं इसके अलावा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वाला भी आइडिया है यानी मेल को अपनी मदर जैसी फीमेल पसंद आती है एज अ पार्टनर इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स वाला भी आइडिया है यानी फीमेल को अपने फादर जैसा पार्टनर पसंद आता है ऐसे ही फैमिलियरिटी फैक्टर में और भी कई चीजें हैं अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो बात हो गई किसी को लाइक करने की अब लव पे कब आएगा ना इस लव के आइडिया के बारे में मैंने जानने की कोशिश की और मुझे पता चला कि ये जो लव वर्ड है ना ये प्रोटो इंडो वर्ड लेप से आया है 
जिसका मतलब होता है डिजायर इसीलिए साइकोलॉजिकली तो यही लगता है कि इन ही छह फैक्टर्स से लव बना है अब देखो अगर फिलोसफर्स की बात को भी कंसिडर करें जो कि मैंने किया तो जैसे महेश्वरी जी बोलते हैं तो वॉट इज द डीपेस्ट लेवल ऑफ योर बींग जहां से सारा खेल शुरू होता है जो नहीं तो कुछ नहीं देख पा रहे हो दैट इज हार्ट और जो उससे जुड़ गया उसको कनेक्शन बोलते हैं उसको रिलेशनशिप बोलते हैं उसको प्यार बोलते हैं जो उससे नहीं जुड़ा सब बेकार है सब ऊपर ऊपर का है मतलब का है वॉट इज दैट हार्ट वो एक सिंगल लेटर एल्फाबेट है जहां से सब खेल शुरू होता है आए आए दैट इज हार्ट जो आपकी इस आई की डेफिनेशन में आ गया उससे आपका रिलेशनशिप बन गया अब मरते दम तक मिट नहीं सकता उसके अंदर आ गया तो वो आपके दिल में आ गया है एक मां और बेटे में क्या होता है एक मां और बच्चे में कभी बारीकी से ऑब्जर्व किया है अब आप इनका आइडिया समझ गए होंगे अब यह समझो कि बच्चा शुरुआत में तो पेरेंट्स के आई से जुड़ जाता है वो बच्चा उनकी पूरी जिंदगी होता है फिर ऐसा क्यों होता है कि कभी कभार फ्यूचर में पेरेंट्स उस बच्चे को छोड़ देते हैं वो बच्चा उनके लिए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहता कई सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट जाता है इसलिए महेश्वरी जी की बात कुछ हद तक एक अधूरा आइडिया लगता है पर आप देखो किसी भी रिलेशनशिप को अगर आप इस क्राइटेरिया में रखते हो ना तो आप जान सकते हो कोई आपसे क्यों प्यार करता है पर फिर पेरेंट्स बाद में बच्चे से प्यार क्यों कम करने लगते हैं वो इसलिए आती है क्योंकि इन फैक्टर्स की कमी हो जाती है अब दोस्तों आखिर में हमें यह चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसा भी हमने जाना कि न्यूरोबायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर के बेसिस पर कोई आपसे प्यार करता है तो अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार जब ऐसा है तो दुनिया तो मतलब ही हुई तो बस शारीरिक व्यवस्था है तो हम किसी पे कैसे ट्रस्ट करें हम किसी पे क्यों ही ट्रस्ट करें जब सब मतलब ही है तो इसका एक बहुत अच्छा जवाब जॉर्डन पीटरसन देते हैं well, this is a crucial thing to know. You trust people because you're courageous. That's why. It's the same reason that you're grateful. It's a mark of courage. It's a mark of commitment. It's like you and I we're going to make an agreement and you're full of snakes and so am I. And there's lots of ways this can go sideways, but we're going to put together an agreement. We're going to articulate it out. We're going to try to find something that is of mutual benefit to both of us. We're going to put our hands out and shake and we're going to try to stick to that. And we're going to risk trusting each other. right it's a risk and that's the risk upon which the state is based really like i i believe and i think the evidence for this is very strong by the way i don't think that there is any other natural resource than trust and for trust you need courage not naivety 